அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்எம் இஎஸ் யூடியூப் சேனலில் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியராக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் அவங்க சொன்ன ஒரு சில விஷயங்களுக்கு பதில்களும் அவங்க சொல்ல தவறின ஒரு சில விஷயங்களையும் வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ அவங்க சொன்னது வீடியோ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஆரம்பித்தப்போ எப்படி எப்படின்னா மெடிக்கல் ஷாப்பில் என்ன ஆன்டிபயாட்டிக் கேட்டாலும் கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான நம்ம உடம்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த இதில் வந்துட்டு ஒரு கட்டுப்பாடே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் போய்ட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது உண்மை தான் பட் ஆனால் மக்களாகிய நம்ம மேலேயும் நிறையா தவறுகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஊசி போட்டால் தான் நல்ல டாக்டரு ஸ்டார்டிங்லேயே ஆன்டிபயாட்டிக்கை வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ நாளைக்கே நான் வேலைக்கு போகணும் எனக்கு வந்துட்டு உடனே காய்ச்சல் சரியாகும் சரியாகணும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டு மக்கள் இருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு எந்த டாக்டர் ஊசி போடல ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாரு ரெண்டு நாளைக்கு இதை பாருங்கள் இது சரியாகலன்னா அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் ட்ரீட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது நாள் வேறு டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு வந்துட்டு இவங்க ஊசி போட்டுக்கிறாங்க ஸோ எங்களோட சுச்சுவேஷன் அப்படி எனக்கு இப்போ சரியாகணும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன மென்டாலிட்டிக்கு மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்ற ஒன்றை வந்துட்டு அவங்களே வந்து அவங்கள விட்டு வந்துட்டு போக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு முதல் விஷயம் ஸோ நம்ம டாக்டர்ஸை மட்டும் பிளேம் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிலேயும் மாடுக்கு வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லைன்னா அன்னைக்கு நாள் அன்னைக்கு நாள் பால் கறக்கல அதுக்கு அடுத்த நாள் கறக்கலனா எனக்கு இப்பயே பால் வந்தாங்க எனக்கு உடனே சரியாகணும் இப்பயே ஆன்டிபயாட்டிக் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை மென்டாலிட்டியில் வந்துட்டு ஃபார்மர்ஸும் நிறையா பேர் இருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா கோழிகளில் வந்து நிறையா இடம் விட்டு வளர்க்கணும் ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணுறத தவிர்க்கணும் ஸோ நிறையா லாபத்துக்கு அவண்டி வந்துட்டு கோழியை அந்த கன்ஜஸ்டடாக அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு வச்சு வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருந்தாரு உண்மையாக சொல்லணும்னா கோழியில் இப்போ உங்கள் லாபம் மீட்டுறாங்க வீட்டில் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்கு போகிறத விட நம்ம இவ்வளோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ வந்துட்டு சிக்கன் அப்படின்ற ஒன்று வந்துட்டு இப்போ எல்லாராலையுமே யோசிச்சு பார்க்க முடிகிற ஒரு நம்ம கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு ஒரு ப்ரைஸில் வந்துருக்கு அது முக்கியமான காரணம் வந்து பிராய்லர் இண்டஸ்ட்ரி பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக வந்துட்டு கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது சாப்பிட்ற ஃபீல்டிலேருந்து அதை கொடுக்குற அந்த உணவுகள் எல்லா விஷயத்துலேருந்து ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி அப்படின்றது ஒன்று முதல்ல வந்துட்டு எல்லார் வீட்லேயும் வளர்ப்பாங்க மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அடித்து சாப்பிடுவாங்க இல்லை கோழி நிறையா இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் இப்போ நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சிக்கன் சாப்பிடணும்னா அந்த தேவையை அப்படி நிவர்த்தி பண்ணி கொண்டு வந்தது வந்துட்டு இந்த பிராய்லர் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இப்போது ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அதை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணல இவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு இவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தலை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்தளவுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு பிராய்லர் சிக்கன் கிடைக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது இதோட ரேட்டை வந்துட்டு அதிகமாகும் இந்த இந்த ப்ரைஸில் வந்துட்டு கிடைக்காது அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐசிஎம்ஆர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு இவ்வளோ மீட் சாப்பிட்ணும் அதாவது டென் டு டுவெல் கேஜி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது ஒரு வேர்ல்டு ஆவரேஜ் பட் ஆனால் இந்தியாவில் சராசரியாக ஒரு சாதாரண குடிமான் வந்துட்டு எவ்வளோ மாமிசம் சாப்பிட்றான் எவ்வளோ நான்வெஜ் சாப்பிட்ணும் கிடைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன் வெறும் த்ரீ டு ஃபோர் கேஜி தான் ஸோ இப்போ இந்த சிக்கன் அப்படின்றது ஒன்று வந்து மனுஷனுடைய அந்த ஊட்டச்சத்து தேவையை நிவர்த்தி பண்ணுற ஒரு லெவலில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நிறைய இதான இடத்துல வளர்க்கணும் க்ரௌடடாக வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு பட் ஆனால் அதுக்கு நிறையா ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது காரணங்களும் இருக்குது ஸோ பவுல்ட்ரியில் ஹார்மோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நிறையா விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து அது வந்து நிறையா பாதி உண்மை பாதி போய் அதை பற்றி நான் ஒரு தெளிவான வந்துட்டு ஒரு வீடியோ வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் சொன்னது என்னென்னா மெத்திசிலின் ரெசிஸ்டண்ட் ஆன்டி பே பாக்டீரியாவே வந்துருச்சு அப்படின்னு வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருந்தாரு இல்லை அதுக்கும் ஒரு படி மேலே மெத்திசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாஃப் ஆரியஸ் அப்படின்றதுக்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தி பொருந்திய ஒரு பாக்டீரியா வந்தது அது வந்து வேன்கோமைசின் அப்படின்ற ஒரு இன்னொரு ஆன்டிபயாட்டிக் வந்துட்டு சசப்டபிள் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்னால இறந்துடும் இப்போ அந்த வேன்கோமைசினுக்கும் அந்த பாக்டீரியா வந்துட்டு எதிர்ப்பு சக்தி பொ
பயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பேன் பண்ணாங்க பவுல்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி மனிதர்களுடைய பாதுகாப்புக்கு தேவைக்கு வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு கொண்டு வரணும் ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு தடுத்து நிறுத்தணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளும் வந்து நம்ம இன்றைக்கி நாளைக்கு உட முடியலை நாளை அன்றைக்கி உட முடியல அதாவது இப்போ உட முடியலைனா உடனே சரியாகணும் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம நினைக்கூடாது கொஞ்சம் சரியாக தான் பார்ப்போம் அதுக்கு சரியாகலனா அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு என்ன ஆன்டிபயாட்டிக் எடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்கு போகணும் ஸோ ஊசி போட்டால் தான் நல்ல டாக்டர் அங்கே நாளைக்கே உடம்பு சரியாகணும் அப்படின்ற அந்த மென்டாலிட்டியிலேருந்து மாறணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட ரொம்ப அடிப்படை என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம முதன்மையாக செய்கிறதுக்கு தவறி தவறிட்டோம் அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தணும் ஸோ இந்த பவுல்ட்ரி அதாவது இந்த கோழிகள்லேருந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் உணவுகள் எல்லாமே நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிடியூட்ஸ் அந்த கோழிலிருந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் இது மட்டும் தான் ரெசிடியூ மட்டும் தான் நம்ம சாப்பாடு மூலியமாக நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு பாசிபிலிட்டி கூட இருக்குது ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அந்த பாக்டீரியா இருக்குல்ல அந்த கிருமி இருக்குல்ல அது கூட கோழியில் கோழியோட இதுலேருந்தோ சாப் நம்ம சாப்பிட்ற மாமிசத்துலேருந்தோ இல்லை மாட்டோட பாலில் இருந்தோ நம்ம உடம்புக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனோடனே மனிதனுக்கு நோய் கிருமி அதாவது டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற ஒரு ஆர்கானிசமாக மாறி மனித ஹியூமன் பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டு நோய் உண்டாக்குறதுக்கான சாத்தியங்கள் கூட இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெசிடியூட்ஸ் வந்து பவுல்ட்ரி மீட்லேருந்து நம்மளுக்கு வருது அதாவது சிக்கன் மீட்லேருந்து நம்மளுக்கு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆர்கானிசம் கூட அந்த கிருமிகள் கூட வந்துட்டு நம்மளுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பவுல்ட்ரியில் அதாவது சிக்கனில் அப்புறம் வந்துட்டு அனிமல்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஆன்டிபயாட்டிக் மனிதர்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்த பயன்படுத்தாத ஒரு இதாக வந்துட்டு இது பண்ணி வைக்கணும் பென்சிலினோ இந்த மாதிரி பேசிக் லெவலில் நிறுத்திடணும் அப்படின்றது வந்துட்டு என்னோடய கோரிக்கை ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சயின்டிஃபிக்காக சொல்யூஷன்ஸும் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் இது இது போக வந்துட்டு பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிட்டா பாதிப்புகள் வருமா இவங்க சொல்கிற அளவுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குமா பிராய்லர் சிக்கன் அப்படின்ற ஒன்று வந்துட்டு ஏன் நாற்பது நாள்லேயே வளர்ந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடுது அது சாப்பிட்றதுனால ஏதாவது இவங்க சொல்கிற மாதிரி பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றத பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதில் நிறையா பாதி உண்மை பாதி போய் இருக்குது ஸோ ஏதாவது அந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணுன்னு நினச்சேன் அவங்க வீடியோ உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி இன்னும் பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது குறிப்பாக நீங்கள் உங்களோட ஹெல்த்தை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க டக்குன்னு ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்ற அந்த டேப்லெட்டை எடுக்க முற்படாதீங்க அப்படின்றத சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்